प्रीवियसली ऑन मेघालय ट्रिप इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको दिखाया कि कैसे हम फ्लाइट पकड़ के गुवाहाटी पहुंचे और फिर गुवाहाटी से शेयर टैक्सी करके हम पहुंचे थे शिलोंग जहां रास्ते में हमने मेघालय का स्टेट बॉर्डर भी पार किया और हमने साथ ही साथ आपको बताया की मेघालय में एंटर करने के लिए आपको कौन कौन से कोविड रूल फॉलो करने पड़ेंगे और ई इन्वाइट कैसे लेते हैं फिर शिलोंग पहुंच के हमने स्कूटी हायर करी जहाँ से हमें जाना था चेरा पूंजी बट चेरा पूंजी निकलने ऐसी पहले हम गए थे शिलोंग के फेमस डायलेंस कैफे भाई जगह तो अच्छी सी लग रही है लेट सी खाना कैसा है इसका बारिश शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी तो सही टाइम है जब तक शायद हम खाना खाएं बारिश खत्म हो जाए ये यहाँ पे आके बैठ चुके हैं हम लंच का टाइम हो रहा था भूख बहुत लग रही थी बारिश ने थोड़ा काम खराब कर दिया लेट कर दिया हमें अब चेरा पूंजी पहुंचने में टाइम लग जाएगा अगर हम पहुंच भी गए टाइम पे तो वहाँ पे जो हमें अट्रैक्शन आज घूमनी थी कुछ वाटर फॉल्स घूमने थे वो थोड़े से इम्पॉसिबल टाइप हो गए हैं क्योंकि बारिश इतनी हो रही है कि मुश्किल है वैसे हम उस सीजन में आए थे इसमें बारिश कम है लेकिन स्टिल जो भगवान को मंजूर है अब हम चेरा पूंजी पहुँचेंगे यहाँ से पहले कुछ खा पी लेते हैं काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे इट्स नॉट अ रेस्टोरेंट से कैफे और यहाँ पर जो मेन्यू है वही वही वाला है सैंडविच बर्गर्स और कोल्ड कॉफी टाइप देखने से लग रहा है इट्स अ क्लासिक कैफे और यहाँ का टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए बट वो तो लेकिन खा के पता चलेगा जब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा था ऑनलाइन की सम ऑफ द बेस्ट प्लेस टू ईट इन शिलोंग तो ये कैफे का नाम भी आया था कुछ लिस्ट में टैलेंस कैफे की स्पेशलिटी है यहाँ का जॉब ब्रेकिंग बर्गर जो की यहाँ आने वाला हर टूरिस्ट ट्राई जरूर करता है यहाँ के बेवरेजेस भी पूरे मेघालय में बहुत फेमस है टैलेंस कैफे पड़ेगा त्रिपुरा कैसल रोड पे जो की है मलकी शिलोंग मेघालय में यहाँ पे एक जने का खर्चा आपको पड़ सकता है साढ़े तीन सौ रूपए ऐसी लेकर पाँच सौ रूपए तक एक बात तारीफ के लायक है जो मौसम है, है यहाँ जो हवा है इट इज सो मस्त मैं आपको बताऊँ दिल्ली वाले तो भैया यहाँ पे ज्यादा आते नहीं है मेघालय लेकिन दिल्ली वाले वो अगर पता चल जाते हैं यहाँ पे बहुत आए दिल्ली वाले जाते हैं मसूरी शिमला इंडिया में ज्यादा वो ट्रेवल करना पसंद करते हैं थैंक यू सो मच सर लेकिन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया में आपको बोलूँ यहाँ पे थोड़े आते हैं बहुत लोग आते हैं लेकिन इतने नहीं आते मैं आपको सजेस्ट करूंगा आओ यहाँ पर यार मैंने स्कूटी ली है इसलिए बारिश में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है अदरवाइज अगर आप गाड़ी लोगे तो यही बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि हर एक वाटरफॉल हर एक वाटरफॉल में पानी होता है अगर बारिश का सीजन चल रहा हो तो द बेस्ट सीजन टू विजिट मेघालय इज फ्रॉम जून जुलाई एंड अगस्त दीज थ्री मंथ्स आर आर बेस्ट मंथ टू विजिट मेघालय बट इसमें बारिश की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है यही बारिश यहाँ की बेस्ट पार्ट है तो बारिश में तो आना ही चाहिए मैं अक्टूबर में आया हूँ अगर आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर देखना है जैसे डॉकी रिवर है वहाँ का क्रिस्टल क्लियर वाटर है तो वो आपको मिलेगा दिसंबर में दिसंबर में जब ठंड पड़ जाती है बारिश खत्म हो जाती है बारिश के साथ जो मिट्टी आती है मिट्टी का भी सारी सेटल जाती है तब जाके पानी एकदम क्लियर हो जाता है खाना आने वाला है खाना खाते फिर करते हैं आपसे बात भाई मैक कैफे से निकले खाया पिया बहुत अच्छा खाना था सैंडविच खाया हमने और इसके साथ पी कोल्ड कॉफी लेकिन अब हम जैसे बाहर निकले यहाँ पे बारिश शुरू हो गई और बारिश शुरू हो गई तो भैया हम बारिश के लिए रेडी होके आए थे ये रेनकोट लिया था अपने बैग का कवर लिया था सब लगाया है इतनी मुश्किलें आई है मैं आपको बता नहीं सकता ये देखो हमारे छोटू बैग का छोटा कवर भी है मुश्किल आई लेकिन इसी मुश्किल का मजा है चेहरा पूंजी में आया और बारिश परेशान न करे ऐसा हो नहीं सकता बारिश जरूर परेशान करेगी अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से शिलोंग से चेहरा पूंजी के लिए चेहरा पूंजी हमारा होटल नहीं है हमें ऑन द स्पॉट बुक करना है और मैंने ऑनलाइन देखा सारे होटल भर चुके हैं तो ये हमारी दूसरी दिक्कत है पहली दिक्कत है बारिश और दूसरी दिक्कत है हमारा होटल नहीं है हमारे पास तो अगर हमें होटल मिला कोई होम स्टे मिल गया रास्ते में तो हम लेंगे नहीं मिला तो मुझे नहीं पता हम क्या करेंगे भाई ये आपको वीडियो में आगे पता चलता रहेगा तो चल के देखते हैं लेट्स गो अब कैफे में लंच करने के बाद हम निकल पड़े थे अपनी स्कूटी में चेरा पूंजी के लिए शिलोंग से चेरा पूंजी की दूरी है तकरीबन तिरपन किलोमीटर जिसको कवर करने में आपको लग सकता है डेढ़ से दो घंटे और इस पूरे ट्रिप में हम मेघालय की चार जगहें कवर करने वाले थे जिसमें शिलोंग और चेरा पूंजी के साथ था मेघालय का फेमस डॉकी और, और मेघालय का अकेला शक्तिपीठ जयंती माता टेम्पल और क्यूँकी हम स्कूटी में थे तो हम जा रहे थे मौसम का मजा लेते हुए बारिश एकदम खत्म हो चुकी है लेकिन मैंने रेनकोट अभी पहन रखा है पता नहीं कब चालू हो जाए यहाँ पे बारिश लग तो नहीं रहा लेकिन हाँ फिर भी मैंने पहन रखा है ये जहाँ पर मैं आके रखा हूँ यहाँ पे व्यू पॉइंट इतना जबरदस्त है आई वुड से ये है असली व्यू पॉइंट भाई सिलीगुड़ी से चेरा पूंजी जाने में आपको लग रही है तकरीबन एक डेढ़ घंटा लगेगा अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो या फिर टैक्सी से भी जा रहे हैं तकरीबन डेढ़ घंटा लगेगा और रास्ता बहुत ही सुंदर है भाई अति सुंदर अति सुंदर मौसम हो गया है बहुत ही जबरदस्त मजा आ रहा है मैं आपको ना वर्ड
और बहुत ही मतलब सुपर डुपर फैबुलस फैंटास्टिक लग रहा है भाई फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो गई थी ऐसा लग रहा था भैया आज का दिन खराब हो जाएगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ अभी बस एक ही टेंशन रह गई है मुझे बारिश की कोई टेंशन नहीं अभी एक ही टेंशन है वहाँ पे होटल नहीं है एंड आई थिंक उसमें भी कोई एडवेंचर छुपा ही होगा चलो चलते हैं के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले कल की हमें फुर्सत कहा होते जो हिम्मत वाले जीवन के दिन छोटे सही आए 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 बच गए रास्ता थोड़ा थोड़ा खराब हो तो दिक्कत हो जाती है लेकिन यहाँ पर रास्ता बहुत मौसम बहुत ही बढ़िया है बहुत ही सुहाना मौसम और जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ अभी वो मैंने अपनी स्कूटी में बांध रखा है एक गोरिला पॉड की मदद से मुझे ये भी नहीं पता कि रिकॉर्डिंग होने या नहीं क्योंकि फोन उल्टा लगा हुआ है और हिल भी बहुत रहा है पता नहीं आपको मैं दिख भी रहा हूँ या नहीं लेकिन भाई मजा बहुत आ रहा है बहुत इट इज फन दिस इज रियल चीरा दिस इज रियल मेघालय मेघो का राजा बादलों का राजा जो बादल कभी भी बरत जाते हैं भाई धूप और बादलों में जंग छिड़ी होती है यहाँ पे धूप कहता है मैं राज जाऊँ बादल कहता है मैं राज जाऊँ दोनों में लड़ाई छिड़ी हुई है कभी भी एकदम बारिश हो जाती है कभी भी एकदम धूप हो जाती है देखो भैया धूप हो रखी है ठंड है धूप है लेकिन मैंने रेनकोट पहन रखा है शिलोंग से चेरा पूंजी की तरफ जाते जाते हमें बहुत सारे अच्छे व्यू पॉइंट दिखे लेकिन हम वहाँ रुक नहीं सकते थे क्योंकि हमें जल्दी से चेरा पूंजी पहुंचना था लेकिन एक व्यू पॉइंट हम मिस बिल्कुल नहीं कर सकते थे जिसका नाम था डुआन स्विंग स्विंग व्यू पॉइंट भाई तो चेरा पूंजी की तरफ जा रहे थे अब हमें अपने रिजॉर्ट का तो पता नहीं होटल का तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन अभी अभी हमने डुआन स्विंग स्विंग ब्रिज पार्क किया है ये है मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है आई वॉन्ट सी इट इज वन ऑफ दी मेन अट्रैक्शन बट बहुत अच्छे अट्रैक्शन में से एक है और इसी के एक बगल में है यहाँ पे डॉन स्विंग स्विंग व्यू पॉइंट अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे रात हो गई है शाम हो गई है और यहाँ पे बंद हो चुका है तो हम आगे बढ़ेंगे चेरा पूंजी की तरफ इसी के सामने एक बहुत बढ़िया सी मार्केट सी है छोटी सी मैगी पॉइंट और शॉपिंग कार्ट सा खुल गया है आपको दिखाता हूँ ये मार्केट भाई इट इज इंडीड अ ब्यूटीफुल मार्केट एक कैफेटेरिया है मैगी कैफेटेरिया टाइप है पीछे दिख रहा होगा आपको और बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है बाहर बैठ के खाने में मैगी खाने में इस टाइम बहुत ही मजा आने वाला है लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगा मेरा पेट भरा हुआ है और हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है क्या अपना होटल ढूंढना है तो होटल अगर नहीं मिला तो सब बेकार हो जाएगा भाई तो चलो लेट्स फाइंड आर होटल भाई रात होने वाली और हम होटल ढूंढ रहे हैं पूरी रोड पर कोई होटल नहीं मिला कि हम रुक के पूछ सके पहली बात तो किसी में रूम खाली नहीं होगा और अगर रूम खाली होगा तो पहले मिले तो सही होटल तो मिले अभी तो पूछेंगे रूम खाली है नहीं चेरा पूंजी पहुंचते पहुंचते हमें बहुत रात हो गई थी और क्योंकि हमारा वहाँ पे होटल बुक नहीं था इसलिए हम फंस गए थे एक बहुत बड़ी मुसीबत में अयो यू वोट बिलीव अभी क्या हुआ मैंने रीच सोरा विच इज चेरा पूंजी द रियल नेम इज सोरा अब सोरा में पहुंचा तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक भी होटल अवेलेबल नहीं था इट इज नॉट अ वेरी पीक सीजन बट क्योंकि अभी अभी चेरा पूंजी खुला है सेप्टेम्बर को तो इसी वजह से यहाँ पर इतना टूरिस्ट आ चुका है इतने टूरिस्ट आ चुके हैं कि यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है कहीं पर भी कोई भी रूम नॉट नॉट जस्ट इन होटल्स और रिजॉर्ट इवन इन होम स्टे इट्स नॉट अवेलेबल सो आते आते हमने रिया होम स्टे में पता करा वो बिल्कुल बंद था एक मिस्टी हिल्स करके नाम से होटल था वहाँ पर भी रूम अवेलेबल नहीं था फिर हम आगे आए हमने जीवा रिजॉर्ट में बुक किया पता करा वहाँ पर भी वो अवेलेबल नहीं था देन मतलब आई लॉस्ट ऑल द होप्स मैं चेरा पूंजी पहुंचा मुझे लगा चेरा पूंजी में भी यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा मैंने कहा भैया राम का नाम लेकर एक बार और पता कर लो तो यहाँ पर एक सोरा प्लाजा है जो मेन रोड से एक छोटी सी पतली सी रोड जाती है मेन रोड मेरे सामने ही है मतलब मेन रोड से बहुत ज्यादा अंदर नहीं है सिर्फ पांच मीटर अंदर ही है और वहां से एक कच्चा रास्ता नीचे उतरता है और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार रिजॉर्ट में रूम मिल चुका है एंड आई वॉज वेरी वेरी लकी वाई आई वॉज वेरी लकी बिकॉज द रूम विच आई गॉट इन दिस सोरा प्लाजा वॉज एक्चुअली बुक्ड बाय समन एल्स ठीक है उनके साथ अच्छा नहीं हुआ लेकिन वो मेरे लिए लकी हो गया कैसे इट वॉज बुक फॉर समन एल्स एंड दे गॉट कोरोना पॉजिटिव एट दी एयरपोर्ट और स्टेशन वट एवर इट इज सो दैट इज वाई द रूम गॉट कैंसल्ड एंड आई गॉट दैट रूम एंड यहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट थी उन्होंने मुझे बताया सर यू वेरी लकी क्योंकि मुझे सोरा में कोई रूम नहीं है एंड यू गॉट 
दिस रूम सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने आपको रिजॉर्ट दिखाना है और उसके बाद हम सबसे पहले निकल लेकर जाएंगे जो आज हमें सारी जगह कवर करनी थी जो हमारी मिस हो चुकी है तो वो सारी जगह सबसे पहले आपको घुमाएंगे क्योंकि पांच बजे यहाँ पे रात हो जाती है भाई अंधेरा हो जाता है बिल्कुल मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस चार साढ़े चार बजे तक सनसेट हो गया पांच बजे एकदम कतई अंधेरा हो चुका था भाई मतलब बिल्कुल लग रहा है तो स्कूटी चला रहा था एक तो पूरी रोड पे कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं है मतलब स्कूटी की लाइट स्कूटी की हेडलाइट भी ऐसी हो चुकी थी कि उससे रोड कुछ दिख नहीं रहा था मतलब इट वॉज टू डेंजरस मुझे जरा सा भी आइडिया होता ना तो मैं पहले ही होटल पहुंचता आप कहा से सर आपका नाम गुवाहाटी से हम लोग कल से इधर में है नियरली बीस पार्टी इधर से घूम गए है ना एक रूम नहीं मिला एक रूम नहीं मिला किसी का आज अभी अभी आप जब खुशे उससे जी जी पांच मिनट पहले हाँ दो बोलेरो आया था पांच से लड़का हाँ हाँ वो बाहर ही खड़े थे हाँ। वो बाहर रूम मैं, मैं मेरे साथ वो हाँ। सिलीगुड़ी से चलते आ रहे हैं उनको भी कहीं रूम नहीं मिल रहा आके पूछ के उधर में थोड़ा देर बैठा हवा हाँ। हवा खाया गए फिर आप खुश है आपको रूम मिल जाए उन लोग को रूम नहीं मिल ये देखिए सर एंट्री करने वाले हाँ 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 कल एक चार दो लड़का दो लड़की को देखा बाहर में गाड़ी में बाहर ही सोना पड़ा ओ माय गॉड गाड़ी में सोए थे वो गाड़ी रूम नहीं है तो रूम ही नहीं है गाड़ी में सो गए मुझे मैं मैं तो मेरा तो गाड़ी भी नहीं है स्कूटी पे कहाँ सोता मैं तो <laughs> गेट के बाहर गाड़ी लगा के हाँ हाँ उसी में सो गया सो गया सर मैं आपको बताऊँ आई वॉज सो लकी मैं इतना लकी मतलब भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कोई ना कोई उन्होंने बताया की जिनका ही रूम बुक था वो उनको कोविड पॉजिटिव हो गए थे तो उनको वहीं से वापस जाना पड़ा तो इनका रूम कैंसिल करना पड़ा है और कोविड पॉजिटिव रूम में ये पैसे रख भी नहीं सकते इनको पैसे भी रिफंड करने पड़ते हैं तो माय वाइफ स्वाति आप सही कह रहे थे कि पहले ही रूम बुक कर लेना चाहिए था मैंने नहीं करा और जैसा सर ने बताया कि यहाँ पर दो दिन से लोग मतलब बाहर गाड़ी में सो रहे हैं और यहाँ पर आकर मतलब फ्रेश होते हैं फिर चले जाते हैं सोरा में इतनी बुकिंग है सर सब कुछ फुल है ना यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे होम स्टे हो चाहे होटल हो सब कुछ बुक है और जिस रूम में मैं हूँ वो भी ट्वेंटी तक बुक है मतलब रिसेप्शनिस्ट ने हमें बोल मुझे बोल दिया कि एक ही दिन आपको सिर्फ अवेलेबल होगा ये रूम आते आते जितने होटल बता करे सारे फुल सारे मैंने बोला भाई मुझे छत पे एक बेड दे दो मैं वहां भी सो जाऊंगा लेकिन नहीं उन्होंने मना कर दिया उन्होंने तो नाम दिया है यहाँ आके अच्छा 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 क्या नाम है इनका इनका नाम है मोदी ये है मोदी जी अच्छा जी अरे सोनिया गांधी जी <laughs> बहुत ही बढ़िया तो ये तो अपोजिशन में हो गए <laughs> आने के बाद इसे पता चला कि इसका नाम मोदी है अच्छा मोदी हम लोग बुलाते हैं तो लगता है नहीं मेरा ही नाम मोदी अच्छा है और, और मोदी जी पापा को बुलाइएगा प्लीज मोदी जी मोदी जी क्या नाम है आपका इनका क्या नाम है अबरनी अबरनी ओके आपका शुभ नाम सर मेरा सीमांत बोड़ा हां तो आप साथी काम करते हैं अच्छा अच्छा ओके ओके कालेज में काम करता हूं लेकिन दोस्त अच्छा ओके 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 तो उधर बात है हाय हेलो हाय भाई अभी अभी मुझे पता चला कि इस रिजॉर्ट में सिर्फ पांच ही रूम है छोटा सा रिजॉर्ट है बहुत ही कोजी सा और जो फैमिली यहाँ पर आई हुई है तीन चार फैमिली एक साथ में सारे रूम बुक कर रखे हैं सिर्फ एक ही रूम खाली था वो किसी और ने बुक करा था वो कैंसिल हो गया वो रूम मुझे मिल गया तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे कौन सा रूम मिला था एकदम रिसेप्शन के ऊपर वाला ही रूम है मेरा ये है भाई भाई साहब ये देखो जहाँ कुछ भी अवेलेबल ना हो वहां पर ये वाला रूम मिल जाए कैसा है भाई एक यहाँ पे डबल बेड भी है पूरा का पूरा सोफा सेट है एक यहाँ पे विंडो है जो फ्रंट अभी रात हो रही है दिख नहीं रहा व्यू लेकिन पूरा पहाड़ों का व्यू है एक ये विंडो है ये विंडो भी सुबह में खोल दूंगा और एक ये पीछे विंडो है हवा का आवागमन बहुत अच्छी तरह होगा दिस इज द वॉशरूम अच्छा खासा वॉशरूम है एक आपकी वेस्टर्न सीट यहाँ पे ऊपर गीजर भी है गर्म पानी के लिए शॉवर भी है एंड देन ये वॉश बेसिन बिल्कुल चमकता हुआ रूम जबरदस्त रूम और वो भी उस टाइम पे मिला है जब यहाँ पर पूरे सोरा में पूरी चेरा पूंजी में कोई भी रूम नहीं है लोग गाड़ियों में सो रहे हैं भाई साहब मतलब मैं ये बता सकता हूँ किसी ना किसी की तो दुआ लगी है मेरे पेरेंट्स की स्वाति की या किसी की भी दुआ लगी है भाई उसी वजह से मुझे रूम मिला है अदरवाइज जिस तरीके से मैं स्कूटी में भटक रहा था आई वॉज नॉट श्योर की कोई भी रूम मिलेगा या नहीं सिर्फ मैं बाहर बहुत सारे लोग मिले मुझे जो बाइकों में और गाड़ियों में घूम रहे हैं रूम के लिए लेकिन किसी को रूम नहीं मिल रहा थैंक यू सो मच गॉड थैंक यू सो मच की आपने मुझे रूम दिलाया रिजॉर्ट इतना प्यारा और सब कुछ इतना बढ़िया अब भाई थोड़े से फ्रेश हो लेते हैं क्योंकि सुबह से 
सुबह सात बजे से दिल्ली से निकला वो मैं पहले मैंने फ्लाइट पकड़ी सात से दस गुवाहाटी की फिर जब दस बजे के आसपास गुवाहाटी से निकला फिर ढाई बजे तक मैंने अपनी स्कूटी हायर करी जो जो भी पेपर वर्क होता है वो करा ढाई साढ़े तीन बजे तक मैं एग्जैक्टली exactly सिलीगुड़ी से निकल पाया फिर मैं कैफे पे हमने लंच किया लंच क्या किया सैंडविच और कोल्ड कॉफी पी वो अच्छा खासा मोटा सैंडविच था एकदम पेट भर गया और उसके बाद मैं निकल पड़ा चेरापूंजी के लिए रास्ते में जो जो अच्छी चीज लगी वहां पर मैं रुका भी बीच बीच में ज्यादा नहीं रुक पाया क्योंकि ऑलमोस्ट चार साढ़े चार बजे एकदम शाम होनी शुरू हो गई थी पांच बजे बिल्कुल गुप अंधेरा हो गया था तो इसलिए सारी जगह मैं नहीं रुक पाया बहुत सारी जगह बंद भी हो गई थी बार बार से ही दिखा पाया और यहाँ पर होटल ढूंढने में जो स्ट्रगल हुआ भाई साहब बहुत जबरदस्त स्ट्रगल था लेकिन लकीली आई गॉट दिस वंडरफुल रूम कह रहे हैं कि रात को बॉर्नफायर भी हो सकता है क्योंकि आज मौसम बहुत ठंडा है दिन में जितनी गर्मी थी बीच में बारिश हो गई थी तो ठंड बढ़ गई इसी वजह से बॉर्नफायर हो सकता है बॉर्नफायर में तो मजा आएगा मतलब रात भी अच्छी आठ बज चुके हैं हम नीचे आए यहाँ पर तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पे बॉन्ड फायर का सिस्टम कर रखा है होटल वालों ने एंड दे आर फ्यू फैमिलीज उन्होंने स्पेशली अरेंज करके अपने लिए बॉन्ड फायर यहाँ पे अरेंज करी है सो दे इन्वाइटेड मी आल्सो एंड बहुत अच्छा लग रहा है मौसम ठंडा है साथ सामने बॉन्ड फायर चल रही है इट फील सो अमेजिंग अभी रात है इसलिए आसपास का नज़ारा कुछ दिख नहीं रहा एंड आई एम श्योर जिस तरीके से फील आ रहा है यहाँ पर सुबह उठ के पता चलेगा थोड़ी देर में डिनर करेंगे जल्दी सोएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठना है आई uh, ट्राई कि पाँच बजे तक मैं निकल जाऊँ पाँच या छः बजे तक आई डोंट नो यहाँ पे सनराइज कितने बजे होता है सनसेट तो बहुत जल्दी हो गया भाई ये है भाई यहाँ का वेटिंग एरिया हमारा सोरा प्लाजा का ये उसकी एंट्री थी जहाँ से हम आए थे ये भाई यहाँ की एंट्री है और ये यहाँ का रिसेप्शन ये यहाँ से ऊपर जाकर ये वाला ऊपर जाकर मेरा रूम है और इसमें से पाँच ही रूम है ये एक दो तीन एक मेरा ऊपर वाला चार और एक ये पाँच इस रिजॉर्ट में सिर्फ पाँच रूम है अब लेके चलते हैं आपको यहाँ के रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट काफी अच्छा बड़ा है क्योंकि बाहर से भी लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट में अलाउड है इसलिए काफी अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट है अकेली स्कूटी तीन गाड़ियाँ और मेरी अकेली स्कूटी खड़ी है ये रहा रेस्टोरेंट मैम वो डिनर रेडी हो गया ट्वेंटी फाइव मिनट्स तो लेट हो जाएगा मैम मुझे तो आई हैव टू स्लीप या मैम कुछ और रेडी है तो कुछ भी दे दो अच्छा ठीक है एज सुन एज पॉसिबल कर दो आई एम सिटिंग हेयर ओके एक तो भाई हमने करी ऑर्डर की थी और साथ में नॉर्मल रोटीज ऑर्डर की थी थोड़ा टाइम लग रहा है अभी बज रहे हैं साढ़े आठ तो क्योंकि ये बहुत कम लोग हैं तो सब जब सब आते हैं तो एक ही साथ बनाते हैं ये लेकिन मुझे जो थोड़ी जल्दी सोना है मुझे थोड़ी जल्दी चाहिए होगा भाई ये आ गया हमारा खाना पानी सैलेड नमक एंड ये हमारी करी और सादी रोटी बिल्कुल घर जैसा खाना है बहुत ही टेस्टी बहुत ही उमदा जबरदस्त मतलब यहाँ पे बैठ के मैं रोटी खाता 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 रह सकता हूँ बहुत बढ़िया तो अब आप, आपको बताता हूँ खाने के बाद क्या रिव्यू है चलिए भाई हमारा डिनर हो चुका है इट वॉज वेरी नाइस करी का जो चिकन का पार्ट था वो थोड़ा बूढ़ा चिकन था चबाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी लेकिन अदरवाइज द करी वॉज अमेजिंग वेरी वेरी नाइस और हमने सादी रोटी के साथ खाई है मैंने तो बहुत बढ़िया था मैंने रोटी में चार रोटी में खा लिया इतना बढ़िया करी थी तो अब आपसे मिलते हैं कल सुबह अब उसको ले जाना बहुत तक गया सुबह जल्दी उठना है तो ये था हमारा अभी तक का सफर इससे अगली वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे चेरा पूंजी की सबसे टॉप प्लेसेस टू विजिट और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियो तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस दबाइए लाल बटन और इसी के साथ दबाइए घंटे का निशान और इस वीडियो के लिए हमारे कमेंट कॉन्टेस्ट का सवाल यह है कि मेघालय में हम कौन कौन सी जगह कवर करने वाले हैं तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं आपको पता ही है जो भी हमारी मेंबरशिप लेता है और एक महीने में सबसे ज्यादा और सबसे सही कमेंट करता है उसे मिलते हैं कपल मूवी टिकट्स एब्सोल्युटली फ्री तो आज ही हमारी मेंबरशिप लीजिए और कमेंट कॉन्टेस्ट खेलते रहे इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन बी वेल नमस्ते वेरी केयरफुल आराम 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 से आना आराम से <laughs>